好了，小姐，来。钱庄染房瓷窑，奶娘，我要不是看这些账本，我还真不知道咱们陆家有这么大的家底呢。那当然了，陆家可是京城有名的皇商啊。小姐，现在的采买的事儿也归你管了，虽说是件好事，可是你又要理瓷窑，又要理账本，哪有时间准备嫁妆啊？嫁妆？我爹不早就准备好了吗？那是老爷心疼你从小没有娘，给你安排了那么好的婚事。找的是守卫大人家的二少爷，连田产呐、啊、房契啊，都是可了劲儿的给你。哎呀，小姐呀，眼看婚期就要到了，你这做新娘子的，也该给自己秀秀喜裙、喜被吧。奶娘，你知道的嘛，我根本就不想成亲。哎呦，又说胡话，这不是胡话，我真的是想继续做生意，或者像小时候那样。跟着爹去西域走商队，我想烧出天下最好的瓷器，我还想把陆家钱庄看满整个大齐。可是，一旦成亲之后，这些事儿都做不了了。我的大小姐，可你毕竟是个女人呐、啊，而且又是姨娘生的，你不可能一辈子做生意吧？奶娘，你怎么跟爹老是一个口气啊？我识文断字。陆家的生意在我手上一直没少赚过，我哪点不如男孩子了？这俗话说，女人嫁得好，这命才会好啊！哦，再说等你嫁过去之后，再生一堆小少爷、小小姐，那全家的富人才会安心呢。不，我娘是个明白人，她肯定也不愿意看见我一辈子困在深宅大院里面。而且，我娘她说过，女人也是可以有自己的一番事业的。娘，你怎么了？头疼。娘肯定是被昨天的事给吓着了，还好，幸亏姐姐聪明。不要跟我提这个小贱人，就是被他给气的。你说，我怎么就生了你这么一个没有出息的丫头啊？你知道吗？那个贱人把你舅舅的采买的差事，都给抢走了。那哪叫抢啊？姐姐本来一直就在帮爹做生意，顶多多管一摊采买，这不算什么大事。这还不算什么大事吗？你知道吗？他手上随便掌管着几万两银子的生意，可你呢？所有金银首饰加起来都还不值三千两，到时候他把钱全搂在自己的袋子里，我看你哭都来不及。姐姐不会那样的，再怎么说，她也是陆家的大小姐啊。什么陆家大小姐？她就是个姨娘生的贱种，你说说你，你怎么就不争气一点，也学学写字管账什么的？你是我的亲生女儿，什么风头都被她一个人给占尽了，你就不想跟她争吗？争争争，我拿什么去争啊？谁让我没有像她那样有个琴棋书画什么都会的亲娘？谁让我有个不争气的舅舅，整天偷鸡摸狗的，在这里一点好名声都没有？珠儿，珠儿，姐姐，先喝点参汤啊。珠儿还小，还不懂事儿。什么还小？今年都十六了，那个小贱种十岁起就跟他爹学做生意了。按说呀，老爷做的不对，他怎么能把堂堂皇商家正夫人晾在一边，却让一个庶出的女儿管家呢？哎，为了这事儿啊。我都不敢去参加那些夫人们的聚会了，一提起这事儿啊，我这脸上一点面子都没有。老爷糊涂，咱可不能糊涂啊！这陆贞的本事是越来越大，早晚的陆家还不是他说了算？就算你不为我这个弟弟着想，你也得为珠儿着想不是？你的意思是，我们还得再快点儿。<笑>姐姐，您喝参汤。哎
，都凉了。哎呀，好了，别哭了，你还不知道大娘，她就是个刀子嘴豆腐心，你别跟她生气了啊。他老说我没你上进，没你有出息。好了好了，别哭了。你不是喜欢这些吗？我这有好多，你随便挑一个吧。姐，这都是你的嫁妆，你舍得吗？废话嘛，从小到大你从我这摸走多少了？嗯。这条，啊，让我看看。珠儿，你还是选条其他的吧。这珊瑚珠我不能给你，可是我就是喜欢这条啊。这条颜色不好看，你戴着也不适合。你还是选条其他的吧。你就是小气，就是舍不得把好东西给我。我就要这个，珠儿。吵什么吵？我在外面就知道你们在吵。他欺负我，他说好让我随便挑几件首饰的，我挑好了，他又不给我。爹不是这样的，这条珊瑚珠。我看看，真儿啊，咱们陆家的一半财产都给你办嫁妆了，还不够啊？这一条珠子又不值什么钱，你就送给妹妹吧。你，真儿。你这是翅膀硬了，就敢不听我的话了？你这几天好好待在房里，哪儿也不许去，让奶娘教教你女孩子三从四德的道理。珠儿，咱们走。老爷，哎呀，哎呦，我的大小姐，你没事好好的，惹老爷生气干嘛呀？你给二小姐不就完了？哎呦，奶娘，你不懂的。就算我爹罚我不准出门，可城外那几家铺子的生意我不能不管。所以啊，小环，你继续扮作我，穿我的衣服，读我的书，我呢就先走小姐说的，该不会是这一条吧？对，就是这一条。爹，你看，陆老爷，咱们可是老相识了，老交情了。我就实言相告，她虽然漂亮，但是确实不太适合姑娘家用啊。为什么？这可不是普通的红珊瑚，这红色呀，全是被麝香给染过的。这东西啊，一般是宫里的娘娘，不想生孩子的时候才戴的。六兄，这串珠子我就买下了，啊！我还想顺便打听一下，这京城里除了你们家宝号里有卖这种红色珠的，是否还有别的宝号也在卖呀、啊？新皇登基，大赦天下。那你看那边都是柔然人，不让进城。咱们走咱们的吧。啊，这怎么办呢？为什么不让我们进呢？我这还有急事儿呢，急死我了！就让我们说说。哎呀，我这还有急事儿啊！这怎么办？急死人了！说我们也没办法。出什么事了？不让进，不让我们进呀、啊！你们别担心。我可以给你们安排住的地方，你们今天就先住一晚。谢谢姑娘，谢谢姑娘，谢谢姑娘。走吧，赶紧的，走走走。是啊，姑娘，你是不是在帮他们？是呀、啊，总不能让他们大半夜的在外面住吧？还好我家在城外有一些空房子。其实我也是柔然人，我正好要进城办些急事，可是身上没有路引，你可不可以帮我？嗯。啊，我知道这样说话有些冒昧，可我的确是有急事要办。刚才我看姑娘也是个能人，要不然这样，我把这把宝剑作为抵押。姑娘，你放心，我肯定不会给你惹事的
，龙泉鱼肠。欧野子大师亲手制的宝剑，你恐怕不是一般人吧？你虽然会说柔然话，不过你说的不太标准，所以你肯定不是柔然人。不过我相信，能让欧野子大师赠宝剑的，肯定不是坏人。走吧，我想办法带你进城。殿下，检查，检查。大师上人六名，换五十车。进去吧。你们了，哎，客气了，没事儿，是啊。姑娘，谢谢你。你不用谢我，也算是你运气好，正好碰到我的湖商朋友愿意帮忙。姑娘，我看你是个爽快人，我就不多说了。如果下次有缘遇到的话，我一定请你喝酒。嗯。哎，等等。你的剑这么名贵，还是留着自己用吧。可是，人生在世，谁不会遇到需要帮忙的事啊？你快走吧。谢谢。你。属下已经打听过了，买珠子的人，他们说，听到小厮叫他赵老爷。而且衣着长相，的确也是舅老爷的样子。果然是他，他居然如此恶毒。瓷窑的事儿，舅爷他惹了多大的娄子，大小姐也从没说过他一个字儿。可他，哎，谁在那儿？给我出来！爹。嗯。哎。爹，这不会是真的吧？舅舅怎么会故意给姐姐准备那种嫁妆？珠儿啊，别害怕，这肯定啊都是误会，误会啊！你记住，绝不能向你娘和你舅舅提起这件事情，知道吗？爹，你说，姐姐是不是看出了什么，才故意不把那珠子给我的？嗯。你姐姐这几年都在跟着胡商买卖珠宝，我想她之前肯定就认出来了。我错怪你姐姐了到处找你都找不到，你怎么一个人在这儿坐着呀？你怎么了啊？娘，你告诉我，你有没有跟舅舅一起害姐姐？你有没有买过什么红色珠？你在胡说些什么呀？我就知道，肯定是你跟舅舅。你们，你们太过分了！你莫名其妙的发什么疯啊？你撞邪了吧？珠儿。我怎么可能去害你姐姐呢？你刚才说的什么红珠子、绿珠子的，我根本不知道啊！你真的不知道吗？你怎么了？你跟维娘说说啊！怎么了？没，没什么。既然娘你不知道，那就算了。哎，陆真，你这个贱人！爹，都什么时辰了，一个姑娘家也不注意点儿。对不起啊，爹，铺子里的事儿太多，我一不小心就耽搁久了。真儿，红色珠的事，你是不是早就看出来是你大娘做的？爹，这种事情过去就算了。我知道他一直不喜欢你，只是没有想到。
他居然会有这种狠毒的法子。放心吧，振儿，我不会把事情闹大，但是我会好好的治治他。爹，用不着这样的。你要真疼我，就别那么快让我嫁出去好吗？我还想在家里多待几年呢，而且啊，我也放不下铺子里那些生意啊。哼，这是什么傻话？哪有十七岁的女孩子宁愿留在家里也不愿意出嫁的？爹，我要是嫁出去了，将来谁来帮你打理铺子呀？哎，只怪你爹没福气，连个儿子都没有啊。爹，那咱们打起女人管事做生意的可多了。我听说啊，宫里面还有女人在当官呢。我喜欢做生意，不想当什么少爷夫人。爹，我求求你，你就把我留在家里吧，我宁愿一辈子都不嫁人。这儿啊，我知道你像你娘，从小就有雄心壮志，跟着我做了这么些年生意，眼界也宽，手段也高。但是，女孩子毕竟是女孩子。是女孩子就得认命，嫁人才是你唯一的出路啊！好了，你睡吧。我今天过来只是想叮嘱你一声，别生你大娘的气。她是没见识的女人，家和万事兴，这些道理你懂的。嗯，放心吧，爹。早点睡吧。嗯。他的丫头告诉我，老爷今天在他房里待了将近一个时辰，两个人不知道商量些什么，只听到说什么金子、生意什么的。姐姐，这势头不对啊！按你说的，姐夫已经知道红社珠的事情是咱们干的，可偏偏装的跟没事人似的，不但没骂我，还悄悄叫街上的文书先生进府。难不成他想要？姐姐，我马上去找那个文书先生，花再多银子。我也要知道他给姐夫写了什么，我现在就去。是先皇最疼爱的皇子，先皇也曾多次说过，他才是最好的太子人选。只可惜啊，天妒英才。王爷，你就这么走了，留下元禄一个人怎么办呢？王爷，王姐，长公主，传太医。王姐情况怎么样？公主殿下只是悲痛过度，才突然晕倒的。快，扶进去休息吧。是。哎，慢点。香儿和战儿异母同胞，难怪会如此伤心。就是哀家这些天，也夜夜难以入眠。为此，我特意向皇上奏请，追封高湛皇太帝之位。元福，是。奉天承运，皇帝诏曰：长广王高湛文武双全，才能卓越，喜英年早逝，特追封为皇太帝，亲子。臣帝领旨。王爷，王爷殿下。王爷，奴才就知道你肯定还活着，王爷。现在不是你们忠心的时候，一边去。哦。臣弟不孝，未能及时赶回宫为父皇送葬，更连累皇上和太后为我担心，请皇上恕罪。哎，快起来，快起来，你回来就好，你回来就好啊。至于这个皇位，皇上，皇上
，您是父皇长子，继承皇位自是理所当然。而我今日幸得皇太帝之位，更是喜不胜收。从今往后，我将鞠躬尽瘁，励精图治，辅佐皇上您，振兴大齐。阿展，从今往后，你我兄弟二人，齐心协力。大齐定能长治久安，皇上万岁万岁万岁万岁,万岁，长王殿下千岁千岁千岁,千岁,千岁,千岁。殿下，你是如何脱险的？说来话长啊。娄氏他对我下了毒手之后，可能知道柔然诸侯会对他报复，于是呢，他就加强了全城的戒备。而就在这个时候。我遇到了一位贵人的相助，所以我才能在那个时间赶到这里。哦，是，还是王爷您想的周全。我觉着吧，你就是没拿扇子的孔明，剃了胡子的萧何。哎，您非等到皇上颁布追封皇太帝的圣旨后才出现，又一句一句都扣死了储君的位子。嘿，我当时看见太后娘娘当时那张脸呐，都跟死猪肝一个颜色。去去去去去，没完了你。说正事呢，我也只不过是顺水推舟而已。当我来到京城以后，我发现皇位大局已定，只能先稳住这储君之位，以后再另做打算。嗯，是。殿下，外面有位女官要我把这个东西拿给你。殿下。把他带进来。是。你们也都退下吧。是。是。是参见长广王殿下。平身吧。是他派你来的吧？是。公主之前听闻殿下失踪，伤心重病，到现在还不能起床。得知殿下生还的消息后，他激动不已，特地派我前来参见殿下。也真是苦了他了。那殿下有没有什么话，要捎给公主呢？没有，她是皇上的贵妃，仅此而已。他真的这么说？都这么久了，他还是不肯原谅我。公主。有些事情，你也该放下了。可是我不想放。不管他怎么恨我，我都愿意当。总有一天，他会知道我的苦处，他会原谅我的。高衍得的是痨病，就算他的母后用尽天下灵药，也没法从阎王爷那。替他多抢回两年寿命。只要高衍没有儿子，到时候阿战这个储君就能顺理成章的即位。我记得你讲过，鲜卑有个古老的封锁，小叔是可以取寡嫂的，是吗？是的。可是公主，此事事关重大，你万万不可。有什么不可？这几年在王府，我不都一直在这样做吗？阿占，总有一天，我会让你绝不再这样叫。我。该死的高占，哀家还真小看了他的手段。现在就霸住了楚军的位子，算准了眼儿生不出皇子，是不是？请强。你马上下旨，给我广选美女进宫。可是，皇上向来都不愿意赵姓那些美人。哀将不管。总之，无论如何，一定要让眼儿尽快有了自己的皇子。到时候再想办法，把高湛的储君之位给废了。哀家千辛万苦才抢来的东西，绝不能被他再给抢回去。是。姐夫怎么能这么做呢？这你说的是真的吗？千真万确。我的姐姐，我花了无量金子才买通那个文书先生，姐夫叫他来，就是来改遗嘱的。这，这前陆贞那丫头要发财了，姐夫又给她添了五千两黄金的陪嫁
。这万一姐夫要是出了什么事儿，珠儿的财产是由陆贞代管。那我呢？哎，恐怕只有两个庄子吧。再说，那也值不了几个钱呀、啊。那贱人可是要出嫁的，他什么也不给我。这个老混蛋，他疯了吗？难怪红射珠的事儿，他一字也不提。原来他在这儿等着我们呢，姐姐，你看这样下去，我们会有好果子吃吗？要不然，我们先下手为强。你说，怎么样？你跟我说的话，我想了一宿。如果你真的要是不想那么早出嫁，我就跟守备大人商量一下，找个由头，再把婚期推上个一年半载。爹，你说的是真的吗？你别高兴得太早，我这样做啊，不是让你跟我去做生意。你看你现在这个样子，只会看账管家，连花都不会绣。再不让奶娘教教你的话，你就是嫁出去了，也会丢我们陆家人的脸。没关系的，爹，只要您不让我嫁人。不是不嫁，是晚点嫁。啊、你看你笑成什么样子？你怎么会那么高兴呢、啊？因为真儿舍不得你，舍不得你嘛。<笑>小肖，快把我刚买的新茶冲一杯过来。是。爹，待会儿你尝尝这茶，我早上刚喝过，有一股淡淡的兰花香味，可好闻了。兰花香，嗯，一定是胡商送的茶叶吧？嗯，老爷，爹，快尝尝。啊。哎，小环，你不是去帮奶娘的忙了吗？哦，奶娘让我先回来了。哦，你下去吧。嗯。哈哈。我怎么没有闻出兰花香味啊？啊，不过这个茶汤还是很漂亮的。真儿啊，嗯，爹今天来，有几句重要的话对你说。哦，您说。你是个倔脾气，有了什么事儿啊，你老是搁在心里，钻牛角尖儿，这样不好。人生在世。这个心胸啊，要开阔一点，有什么话要说出来，你有什么话不说出来，别人怎么知道你心里怎么想的，很容易误会你的。哦。再者啊，你呀、啊，总是记着别人的好，只记恩不记仇，那不行啊，将来会吃亏的。以后你要嫁到大户里面做媳妇。那家里头是充满了各种各样的矛盾与阴谋，你要不多几个心眼儿的话，你怎么在家里立足啊？爹，人情世故方面呐，你历练的太少了，以后得空我再慢慢教你吧。嗯。啊，啊，对了。最喜欢的东西叫九鸾钗。本来呢，我是想等你出家的时候再把它给你，可今天不知道怎么回事，鬼使神差的把它拿出来了。真儿啊，你娘本来也是出身名门的小姐，要不是要不是生不逢时，她不可能嫁给我做二。我希望你将来像你娘一样，做个。爹，爹，你怎么？爹，爹，爹，爹，你怎么了？你醒醒啊，爹！快来人呐！快来人呐！爹，你醒醒啊！救命啊！快来人呐！爹，大小姐，小姐，你不能去啊！大小姐，大小姐，你不能去啊！大小姐，大小姐
上去啊！大小姐，大小姐，让开！大小姐，你就别为难我们了。刚才夫人发话了，说大夫正在给老爷看病，谁也不能进去。让开！我爹怎么样了？你还有脸问？来人，把这个谋杀亲爹的小贱人给我绑起来！小梅，去叫族长和长老们来，就说我们陆家发生了忤逆案子，要他们来主持公道。什么？你胡说！我根本没有杀我爹。你爹就是因为喝了你端给他的茶水才死的。现在人证物证俱在，你还想要抵赖？我不是，你说我，我爹根本没有死。老爷，爹，爹，爹，爹，爹，爹。仅凭一杯茶水就说你家大小姐谋杀亲父，这也太草率了吧？对呀、啊，就算是中毒，也可能是其他人下的手啊。族长老爷，要不是铁证如山，我也不敢相信，竟然有人在光天化日之下杀害自己的生身父亲。这是我家老爷刚改过的遗嘱，请您过目。于死后，陆家财产一分为二，两女各半。令陆珠生子之前，其所有财产，一皆委托长女陆贞掌管。这这所有真是，陆家这也太……族长老爷，这个小贱人就是想早日获得遗产。这才故意行凶，族长老爷，您德高望重，一定要为我们孤儿寡母做主。谋害亲父，这可是死罪呀、啊！陆贞，你还有什么话要说吗？遗嘱，我我什么都不知道啊。要不是证据确凿，你还想抵赖吗？陆贞这个小贱人就不应该活在这个世上。来人，把他给我拖出去，绑上石头，沉到后院池塘底下，给他的生身父亲偿命。我没有杀我爹，我没有杀我爹，我没有杀我爹，我没有杀我爹，放开我姐姐！我姐姐不会杀人的，我爹绝对不是我姐姐杀的。族长老爷，我爹竟然给我留了遗嘱，能不能让我看一眼？族长老爷，我爹既然已经决定把家财都留给我，我要是有心杀他，我干嘛不等出嫁之后呢？我爹刚改过遗嘱我就动手，那不是太傻了吗？再说，你们也都说了。我爹中的毒，除了我之外，还有可能是其他人下的手。大娘，茶是小环送来的，水是厨房烧的，你干嘛不审他们，偏偏只认定我一个人是凶手啊？这就是就是，姐姐最孝顺了，害死我爹的肯定不是他。你说的也有道理，小环在哪儿啊？小环见过族长老爷。小环，你说老实话。到底有没有在茶水里做过手脚？老爷，冤枉啊！茶叶是大小姐买的，水是厨房烧的，我只是冲了一泡就送到小姐房里去了，哪里有什么时间做手脚啊？不对啊，那个时候我叫的是小香，怎么上来的换成是你了？小香，你过来，说说那会儿到底怎么回事。小姐，我那会儿本来已经在泡茶了，可是当时小环姐突然跑来和我说，找我有急事。
哦，对了，他跟我说，管家找我有事，我就过去了。这不是没有的事儿吗？今天我根本就没有找过你啊，小香啊。组长老爷，你能不能请我坐来，仔细查看一下我爹喝过的茶水？我觉得里面肯定有问题。我让小香泡的茶是胡商送给我的，我以前喝过，有股浓浓的兰花香。可是今天我爹喝的时候，却说什么味道都没有，所以那茶叶肯定是被别人换过了。另外。如果按我大娘说的，我想提早霸占陆家的财产，那为什么我还要特意挑在自己的房间里下手？如果让我爹死在其他地方，那我不是更没有嫌疑了吗？还有，我爹才死了没多久，这遗嘱怎么那么快就到了我大娘手里呢？你血口喷人，我怎么会害老爷？好了，别说了，管家，你还是去衙门请个仵作来吧。至于这个小环，来人呐！把他给我绑起来！是是，放开我，放开！不用去衙门了，老爷是我杀的。是他杀的。是他杀的。大姐，小环，我有。小环。现在这个样子闹到官府去，我们整个陆家的面子都保不住了。啊，事情已经很清楚了。小环恶意杀主，罪不可赦。不过，他既然已经自我了断，这件事情也就到此为止吧。弟妹啊，既然小姐是无辜的，你就赶快放了她吧。那好吧，替她松绑。他虽然没杀人，可小环毕竟是他的丫鬟，这管教不当，罪不可赦。罚他在佛堂里面送一个月的金，超度我们家老爷的灵魂。您看，这样行不行？这就是你自己的事了。今天的事，就麻烦各位长老了。出去吧。是。出来吧。哎，姐姐，您喝茶。在小环这丫头知道好歹，回头多给她家里几两金子。啊，是。这陆贞留在这儿，总归是个祸害。你放心吧，早上我在给老鬼下毒的时候，就都已经安排好了。还是姐姐高明。佛祖保佑，我爹定能往生极乐，早登莲花。姐姐，珠儿，你怎么来了？姐姐，你快点想办法逃出去。我刚才听娘和舅舅在商量，说明天一大早就要把你嫁给西街王老爷当小妾。娘说她聘礼都收了，整整两百两黄金。王老爷，他都已经快七十了呀。对呀、啊。所以你必须离开这儿，姐，跟我走，快，快走，嗯。姐姐，你一定要小心一点，你也是，啊，快走，哎，走啊。
。找谁啊？小哥，麻烦你帮我通报一下你家二少爷，就说我有急事找他。好啊，我会帮你传到。请你快去。这么晚什么人？是陆府派来的吗？是我。阿珍，事情的经过就是这样。我爹一死，我也没有什么靠得住的亲戚朋友。我想来想去，眼下能投奔的，也就只有你了。阿珍，你不用担心。你我既然已经定了亲，那就是一家人。出了什么事，我自然都会帮你扛着。只是这件事也太过蹊跷了，我总得先跟父母大人商量一下才行。可是，放心吧，你安心在这里休息。我保证，明天一早起来，什么事都会安排好的。大不了，我明天就娶你过门。等你成了李家少夫人，到那时候，我相信岳母大人总不会再胡思乱想了吧？去，给少夫人拿几件新衣服过来，再让厨房做点小菜。是。折腾了这一晚上，你也累坏了吧？我不累，谢谢你。跟自己的夫君还怎么客气啊？哎，想不到岳父大人他……你先休息吧，告辞了。嗯。水在哪儿呢？爹，娘，爹娘，你们听我说。哎呀，可陆家不是还留了一半家财给他做嫁妆吗？爹，我要是不尽快娶她，这些钱可就……糊涂！赵夫人都要把她嫁给老头子当小妾了，陆家的钱还可能落在咱们手里吗？这陆真的不许也罢，要不咱们明早把他送回陆家去，也省得麻烦。哎，站住！你是哪房的丫头？这么晚了去哪儿啊？有腰牌没有？我是大夫人今天叫过来的秀娘，刚忙完事，正急着要回去呢。今天来了秀娘。我怎么不知道啊？抓住他！你爹尸骨未寒，你就急着把我另嫁他人，你到底安的什么心呢？把你嫁给王老爷当妾，已经是大局。你把这个拿着，自己办就办吧